సో చాలా మంది అయితే నన్ను అడిగారు అనమాట ఏంటి పెంకీస్ కిచెన్ ఇంకా మరి లేదా అని చెప్పేసి సో వాళ్ళందరికీ సమాధానం అండి జస్ట్ ఛానల్ నేమ్ అయితే పెద్దది అయిందని చిన్నగా సుమాస్ క్వశ్చన్ పెట్టాం అంతే బట్ వెంకీస్ కిచెన్ అయితే తప్పకుండా ఉంటుంది మన వెంకీస్ కిచెన్ ఫ్యాన్స్ కోసం ఈరోజు ఎక్స్క్లూజివ్గా ఈ తలక మునాలం పుల్స్ అనమాట పుల్స్ ట్రై చేస్తున్నాం చూద్దాం అలా ఉందో ఓకే ఎలా వచ్చింది చెప్పండి సూపర్ సూపరా కొంచెం సాల్ట్ పడాలి బట్ నైస్ వెరీ నైస్ నువ్వు తిన్ నువ్వు చూసి చెప్పు ఎలా ఉందో ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఇప్పుడు చూద్దాం ఎందుకండి పులుసు సో వెరీ నైస్ అండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఒక ఈ అథెంటిక్ టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ ఫ్రై చూద్దాం ఇప్పుడు ఫ్రై ఈ ఫ్రైలో ఏంటంటే మనం కట్ చేయించినప్పుడే స్లాంటింగ్గా కట్ చేయాలని చెప్పి అంటారనమాట అది ఎందుకంటే నాకు పర్టికులర్గా తెలియదు ఎందుకంటే ఇందులో చాలా ముళ్ళు ఉంటాయి అనమాట ఆ కోసినప్పుడే ఇలాగా క్రాస్గా కట్ చేయాలంట ఇప్పుడు ఫ్రై టేస్ట్ చేస్తున్నాము చూసారా ట్రిప్కి ఎన్ని ముళ్ళు వచ్చాయో చాలా ఇది తిన్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తినాలి వా 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 చాలా అంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అయిందండి తిని ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంటే ఇది సీజనల్ అనమాట మనకి ఎవ్రీ టైమ్ దొరకదు ఓన్లీ సమ్ మంత్స్లోనే దొరుకుతుంది అనమాట లైక్ పొలస్ అలాగైతే మనకి కొన్ని మంత్స్లో దొరుకుతుందో ఇది కూడా కొన్ని మంత్స్లోనే దొరుకుతుంది మనకి ఇది ప్యూర్లీ సీ ఫి సీలో దొరుకుతుంది అనమాట సముద్రపు చేప ఇది దొరకదు ఇది మునాలం ఫిష్ అంటారు మీకు యూజువల్లీ మీకు చాలా మంది తెలిసే ఉంటారు మీకు దీంతో చాలా ముళ్ళు ఉంటాయి అలాగే చాలా టేస్టీయస్ట్ ఫిష్ ఇది ఓకే కతార్లో ఆల్మోస్ట్ మాకు దొరికి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇది మళ్ళీ ఈరోజు లక్కీగా దొరికింది సో సరే ట్రై చేద్దాం ఈరోజు మళ్ళీను చాలా ఆఫ్టర్ లాంగ్ గ్యాప్ కుకింగ్ వీడియోస్ చేయలేదు అని చెప్పి ఈరోజు మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తున్నాను యాజ్ యూ నో మన ఛానల్ బీయింగ్ హార్ట్ఫుల్ అండ్ ప్యాషనేట్ వల్ కుకింగ్ గివ్స్ యూ డెలిషియస్ డెలిషియస్ ఫుడ్ సో ఈరోజు ట్రై చేద్దాం చాలా గ్యాప్ చాలా రోజుతో మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నాను సో ఎలా వస్తుందో తెలియదు బట్ విల్ సీ ఓకే కీప్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మీరు చూస్తున్నారు కదా ఫిష్ అంతా కట్ చేసి వాష్ చేసి రెడీకి పెట్టాం సో ఈ ఫిష్ మీరు ఎప్పుడు కూడా దీన్ని కట్ చేసే ఒక విధానం ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడు కూడా ఫిష్ని క్రాస్గా కట్ చేయాలి బట్ ఈరోజు మేమైతే మేము కట్ చేయలేదు ఫిష్ మార్కెట్లోనే కట్ చేయించాం ఇదేంటంటే క్రాస్గా కొయ్యాలి లేకపోతే చాలా చాలా ముళ్ళు ఉంటాయి ఇందులో చాలా టేస్టీయస్ ఫిష్ ప్లస్ ఇది ఇది దీనికి కాంపిటీషన్ ఫిష్ మీకు కావాలంటే ఆల్మో పులస్ చాప్ మీకు తెలుసు కదా గోదావరిలో దొరుకుతుంది పులస్ చాప దానికి ఆల్మోస్ట్ కాంపిటి కాంపిటేటివ్ ఫిష్ అనమాట ఇది సో అంత టేస్ట్గా ఉంటుంది ఇది సో మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేయకపోతే ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది సో లెట్స్ స్టార్ట్ బా ఇంకొకటి నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ యూజువల్గా కతార్లో చాలా రేర్గా దొరుకుతుంది ఇక్కడ అందరూ మలయాళీస్ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ దీన్ని మీరు ఒకవేళ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ములావాడ అంటారట ఫిష్ ఇది మలయాళంలో ములావాడ ఫిష్ అంటారు మనకి తెలుగులో మునాలం అంటారు మేబీ ఇంకా కొన్ని ఇంకా డిఫరెంట్ పేర్స్ పేర్లు ఉండొచ్చు బట్ ఇదైతే మాకైతే తెలిసిన పేరు ములావాడ అంటారు ములావాడ మలయాళం ఫిష్ మనం వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ టమాటో అని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం అలాగే చిల్లీస్ జింజర్ గార్లిక్ టామరిండ్ కొరియాండర్ అలాగే కర్రీ లీవ్స్ 
సో మనం ఇందులో ఇందులో మనం నార్మల్ ఫిష్ చేసినట్టు చేయకూడదు సో ఆనియన్స్ అండ్ టమాటోస్ అన్నీ కంప్లీట్గా మనం గ్రైండ్ చేస్తాం ఓకే అలాగే ఫిష్ మ్యారినేట్ చేయకూడదు దీంట్లో ఒక ఫిష్ మ్యారినేట్ చేయకూడదు మనం ఫిష్ అంతా గ్రేవీ అంతా చేసిన తర్వాత దాంట్లో మనం ఫిష్ని డ్రాప్ చేస్తాం ఓకే సో ఇదొక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఇది సో ఈ ఫిష్కి వెళ్ళే చేయాలట ఓకే ఈ ఫిష్ని మనం ఫ్రై చేస్తాము దీంట్లో ట్విస్ట్ ఉంది ట్విస్ కూడా చూడండి కొంచెం ఆయిల్ బాగానే పడుతుంది దీనికి సో ఆయిల్ వేస్తాం మనం సో ఇప్పుడు మనం స్టార్టింగ్లో మనం పోపులో వేస్తున్నాం ఓకే డ్రై చిల్లీస్ అలాగే కొంచెం డబంగ అండ్ దాచి ఓకే సో అలాగే మనం ఇక్కడ ఇటు సైడ్ మీరు చూసారు కదా కరియాపాకు కరియాపాకు అలాగే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేసి ఉంచాం సో మనం ఇంకా కరిగి లీవ్స్ కూడా మనం చేస్తాం ఆనియన్ పేస్ట్ ఇది సో ఆనియన్ పేస్ట్ మనం వేస్తాం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్త చూస్ వేయండి స్లోగా సో ఇప్పుడు మనం ఆనియన్ పేస్ట్ వేసాం కదా ఆయిల్లో కొంచెం బాగా ఫ్రై అయినంత వరకు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి సో అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు చూపిస్తాను ఇంట సో ఈ కలర్ చూసారు కదా ఈ కలర్ లైట్ బ్రౌనిష్గా వచ్చింది అంతవరకు వేపాలి కొంచెం సో మీరు బాగా చే ఫ్రై చేస్తే మీకు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అంతేసారు సో గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ ఇది మిక్స్ విత్ టమాటో అనమాట సో మనం అంత గార్లిక్ జింజర్ పేస్ట్ వేయలేదు బట్ సో టమాటో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా టమాటో ప్యూరీ ఇది కూడా మనం వేసేసుకుంటాం ఫ్రై చేస్తాడు సో మీరు చూసారు కదా కప్పు కూడా పడిపోయింది లోపల ఈ గ్యాప్ రావడం వల్ల ఇదే ప్రాబ్లం గ్యాప్ వచ్చిన వల్ల కుకింగ్ మీద స్కిల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి అందుకే అప్పుడప్పుడు వంటగదిలో కూడా రావాలండి లేకపోతే ప్రాక్టీస్ పోయి సో మీరు చాలా చాలా బాగా ఫ్రై చేసాము దగ్గరగా అయినంత వరకు చూడండి ఒకసారి అంత వాటర్ అంతా అయిపోవాలి స్పైసెస్ అన్ని మనం రెడీ చేసుకున్నాం కదా కారం గరం మసాలా అదే ధనియాల పొడి సారి అలాగే పసుపు కిమిన్ పౌడర్ అండ్ గరం మసాలా అన్ని స్పైసెస్ మనం మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇంకా వేయలేదు మనం సో ఇదంతా మనం మిక్స్ చేసింది బాగా కలిగి చేసి వాటర్ వేసిన కలిగి బాగా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు మనం గ్రీన్ చిల్లీస్ వేయాలి ముందుగా వేయకూడదు ఓకే సో చింతపండుతో మనం చేసుకున్నాం కదా చింతపండు వేసి బాగా గుర్తు చేసుకుని వాటర్ కలిపాను సో వాటర్ మీరు కావాలని ఎంత కావాలని చూసుకుని వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత మీరు కావాలని వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి సో అలాగే కొరియాండర్ గ్రీన్ చిల్లీస్ మనం కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత వేద్దాం మీరు మనం ఆల్మోస్ట్ 
చాలా గ్రేవీ అంతా బాగా ఫ్రై బాయిల్ అయింది సో ఆ టైంలో మనం ఫిష్ని మనం మ్యారినేట్ చేయలేదు సో ఫిష్ చూస్తున్నట్టుగా మ్యారినేట్ చేయకుండా ఇందులో వేయాలి ఓకే మీరు వేసిన తర్వాత కొంచెం లైట్గా జాగ్రత్తగా కలుపుకోండి సో దట్ ఫిష్ బ్రేక్ అవ్వకుండా యూజువలీ ఫిష్ అన్నీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి సో అంత ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా బాయిల్ అవ్వాలి ఫిష్ ఆ టేస్ట్ రావాలంటే మీరు బాగా బాయిల్ అయ్యేంత వరకు కంప్లీట్గా ఉంచండి ఓకే సూపర్ ఉంది చూడు మనం పుల్స్ చూసారు కదా పుల్స్ బాగా అయింది ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం ఎలా ఫ్రై చేస్తాం చూడండి ఒకసారి మనం ఆల్రెడీ ఆయిల్ వేసాం ప్యాన్ అండ్ ఆయిల్ సో జాగ్రత్తగా మీరు ఈ పుల్స్లోని ఫిష్ మీరు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత చేపాలి మీకు ఇంకా స్పైసెస్ కావాలంటే చిల్లీ పౌడర్ పసుపు వేసుకోవచ్చు ఓకే మీ మీ టేస్ట్ బట్టి చూసారు కదా ఫ్రై ఎక్సలెంట్ గా వచ్చింది పుల్స్ లో నుంచి మనం తీసిన తర్వాత ఫ్రై చేసిన తర్వాత సో ఈ ఈ కలర్ వచ్చే వరకు మీరు ఫ్రై చేసుకోవాలి సో తిని తర్వాత సుమా రివ్యూస్ ఎలాగుందో ఓకే సో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ ముందు నా మ్యారినేట్ చేసిన మటన్ అండి అది అంటే నిమ్మకాయ పసుపు ఉప్పు కారం అండ్ మటన్ మసాలా కొరియాండర్ పౌడర్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇదిగోండి మనం ఉల్లిపాయలు టొమాటో ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా తీసుకున్నవన్నీ తీసుకున్నాం అనమాట ఆ తర్వాత ఇదిగోండి స్టీల్ వెజల్లోని ఇప్పుడు బిర్యానీ అయితే చేయబోతున్నాం ఎందుకంటే స్టీల్ వెజల్లో చేసినట్టయితే ఆ వేడి అలాగే ఉంటుంది అనమాట సో దానివల్ల మటన్ బాగా కుక్ అవుతుంది కంపారిటివ్లీ విజిల్ కూడా పెట్టవండి ఈ స్టీల్ వెజల్లో చేసినట్టయితే అంత అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడేమో ఆయిల్ వేసాము తర్వాత స్పైసెస్ అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకున్నాం అనమాట వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోండి వేసుకున్నారండి వేసుకున్న తర్వాత మటన్ పీసెస్ ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని బాగా ముందు ఫ్రై చేయాలన్నమాట ఎంతసేపు ఫ్రై చేయాలంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయినంత వరకు కూడా మనం ఫ్రై చేయాలన్నమాట మటన్ అయితే అప్పుడు మొత్తం వాటర్ అంతా బయటకు వస్తుంది 
వాటర్ అంతా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పెరుగు వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు ఫ్రై చేస్తున్నప్పుడే పెరుగు కూడా వేసుకోవాలన్నమాట ఆ ఆకుల్లో పుదీనా అండ్ కొత్తిమీర కలిపిందండి ఒక్క కొత్తిమీరే కాదు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ బిర్యానీ ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా చేసుకుంటారు జనరల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ సింపుల్గా సింపుల్గా పెద్ద కాంప్లికేషన్ లేకుండా సుమారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చేసుకోబోయే బిర్యానీ అనమాట ఇది వెంకీస్ కిచెన్ స్టైల్ అనమాట ఇది టొమాటో అండ్ కొంచెం కర్డ్ అయితే యాడ్ చేసామండి యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట కలుపుకున్న తర్వాత అండ్ మన వాటర్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ అయితే వాటర్ వేసుకోవాలి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇది డైరెక్ట్గా కుక్ చేస్తాం కాబట్టి వన్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో అయితే మేము వాటర్ తీసుకున్నాం అనమాట వాటర్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టూ కప్స్ అనుకోండి సిక్స్ కప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అయితే వేయాలి అండ్ మీడియం ఫ్లేమ్ అయితే పెట్టుకోవాలండి మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని అలాగే కుక్ చేసుకోవాలన్నమాట కొంచెం టైం పడుతుంది ఎక్కువ టైం పట్టదు కానీ మరి టైం అయితే కొంచెం పడుతుంది అనమాట కంపేర్ టు మనం కుక్కర్లో చేసుకునే దానికన్నా సో మొత్తాన్ని వాటర్ వేసేసామండి ఇప్పుడు రైస్ కూడా వేయబోతున్నాం అయితే దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలంటే మూత పెట్టుకొని కొంతసేపు వాటర్ బాయిల్ అయినంతసేపు ఉంచాలన్నమాట బాగా ఇదిగోండి ఇప్పుడు చూసారా బాగా బాయిల్ అవుతుంది వాటర్ ఇలాంటప్పుడు మనం రైస్ వేసుకుంటాం అనమాట అప్పుడు ఈజీగా కుక్ అవుతుంది ఫాస్ట్గా పైగా స్టీల్ వెజల్ అవ్వడం కావడం వల్ల ఇంకా హీట్ అయితే లోపల ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని మనకి ఈజీగా ఫ్లఫీగా కూడా కనిపిస్తుంది రైస్ అండ్ సో రైస్ వేసేసుకున్నాం అండి ఇంకా బాగా బాయిల్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఏంటంటే అడుగు పట్టకుండా ఏంటంటే వాటర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం దమ్లా పెట్టుకుంటాం దమ్లా కంటే ఇంకేం లేదండి ఒక ప్యాన్ పైన పెట్టుకొని ఇంకొక ట్వంటీ మినిట్స్ అయితే ఉంచుకుంటాం అనమాట మీడియం ఫ్లేమ్లోని ఆ తర్వాత ఇన్ బిట్వీన్ ఏంటంటే ఈ మన క్రాబ్స్ క్రాబ్స్ ఫ్రై సింపుల్ క్రాబ్స్ ఫ్రై కూడా చూపించబోతున్నా అనమాట సో ఇప్పుడు క్రాబ్స్ ఆల్రెడీ క్లీన్ చేసిన క్రాబ్స్ అనమాట చూసారా అయితే ఆల్రెడీ ఎలా క్లీన్ చేయాలనేది నేను ఈ మా ఛానల్లో అయితే పెట్టాము వెంకీస్ కిచెన్ స్టైల్ సో వెంకీ గారి స్టైల్లోనే ఏ విధంగా చేసామని నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను మీరు చూడండి అండ్ దెన్ ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు అండ్ పచ్చిమిర్చి స్పైసెస్ అంటే ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్గా ఫ్రై చేసుకుని తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే వేసారనమాట వేసిన తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం ఫ్రై అయినంత వరకు కూడా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట క్రాబ్స్ ఫ్రై కూడా ఎలా చేయాలన్నది నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి ఆల్రెడీ చేసాము అండ్ దెన్ ఇప్పుడు సింపుల్గా క్రాబ్స్ వేసేయడమేనండి అండ్ స్పైసెస్ అన్నీ వేసేసుకున్నాం వేసేసుకున్న తర్వాత ఇదిగోండి ఫ్రై అయితే ఈ విధంగా చూడండి అయిపోయింది వెరీ వెరీ ఆ ఫ్లేవర్ అయితే తెలుస్తుందండి బా వా వా చాలా అంటే చాలా బాగుంది అండ్ చూసారా అంటే ఈ క్రాప్స్ కుక్ అయిన తర్వాత కలర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది మీకు తెలుసు కదా సో క్రాప్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే పెప్పర్ అండ్ పెప్పర్ క్రాప్స్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి అది ఆల్రెడీ మన వెంకీస్ కిచెన్లో ఉంది నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను చూడండి అదే కాకుండా ఈ ఫ్రై అన్నది ఎప్పుడైనా చేసినప్పుడు సీ ఫుడ్కి మనం సోంప్ సోపు తలక పొడి వేసుకుంటే ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ అయితే తెలుస్తుంది చూసారా ఆ కలర్ కానీ టెక్స్చర్ కానీ ఒక అదంటి టేస్ట్ అయితే మనకి వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఇదిగోండి బిర్యానీ అయితే అయిపోయిందండి సో ఇప్పుడు ఇంకా సర్వింగే ఫైనల్గా
చాలా బాగుందండి చాలా అంటే చాలా బాగుంది టేస్టీగా ఉంది ఫ్రై సూపరా ఫ్రై కూడా చాలా బాగుంది